Vërejtje për Samitin Ndërkomtar të Liris Fetare 2023 Dokumentimi Liris Ndërkomtar Fetare Të nderuar kolegë dhe tëftuar është një ndër që mëftoj t'i drejtohem sërish Samitin Ndërkomtar të Liris Fetare në cilësin time si ambasadori i përgjithshëm i shbas për drejtsin penale globale. Zyra ime ndimon në formulimin e politikës së shbas për parandalimin, reagimin dhe përgjithsin për mizorit masive dhe këshilon sekretarin e shtetit për qështje që lidhen me krimet e luftës, krimet kunder njerëzimit dhe genocidin. Ne punojmë ngusht me zyrat dhe bërët tona si motra në këtë drejtim, përfshirë zyrën e lirive fetare ndërkomtare dhe ambasadorin Rashad Hussain dhe bërën e demokracis të drejtave të njeriut dhe punës, sepse shumë vende që përjetojnë mizori. Ku ne punojmë, janë gjithashtu duke përjetuar persekutim fetar si pjesë të një fushat e dhune. Dua të falenderoj samitin ndërkomtar të liris fetare për mbledhjen e diskutimit të rëndësishëm të sotëm bi dokumentimin e mizorive masive. Si që djetë brenda këti komuniteti, persekutimi fetar vazhdo një pandërprer në mbarë botën dhe në nivellet të pa preceden. Për të përmendur vetëm disa fusha në të cilat zyra i me punon. Në Afganistan, Talebanët vazhdojnë të persekutojnë antarët e grupeve të pakicave fetare dhe të urderojnë dënime që njërzore për banorët në zonat në nënkontrolin e ti, duke përfshirë edhe gurzimin publik. Në Birmani, ne kemi qënë dëshmitar të më shumë se një 2 milion të ikur nga dhuna e të meshme në vend, shumica dërmua se janë antar të komuniteteve të pakicave fetare dhe etnike, duke përfshirë Rohingya, të cilet janë kryesisht musliman, dhe të cilet janë përbalur me dekada me diskriminim sistematik, pa shtetësi dhe në shënjester. Dhunës Në Republikën e Afrikës qëndrore, me gjithë se konfliktin zitet kërësisht nga konkurenca mbi pushtetin politik dhe kontrolin e burimeve, dhuna ndonjëherë ka shënjestruar komunitetet bazuar në përkatsin fetare aktuale ose të perceptuar. Në ciklet e dhunës gjatë 10 viteve të fundit, milicit e lidhura me të kryshterët dhe muslimanët kanë sulmuar komunitetet dhe shtëpit dhe kultit, duke përfshirë vitin 2014 në një kulm të dhunës duke rezultuar në shkaterimin e pothuajse të gjitha gjamive të vendit dhe zhvendosje në një vlerësohet të të djetë për qindë dhe popullsis muslimane. Më shumë se një e katër ta e popullsis së vendit në betet e zhvendosër. Grupi Agneri në bështetur nga Kremlini gjithashtu akuzohet se ka shënjestruar në mënyrë specifike komunitetet muslimane dhe fulani, fola ne, në sulme të të meshme dhe në kinë, antarët e komuniteteve fetare kanë përjetuar prej kosh represion dhe ne kemi par një rritje dramatike të abuzimeve në nësundimin e sekretarit të përgjithshëm të partiz komuniste kineze, Xi Jinping, kështu që të pakten që nga viti 2017 janë kryer krime kunder njërzimit dhe genocid kunder ujgurve, të cilët janë kryesisht musliman dhe antarë të grupeve të tjera të pakicave etnike dhe fetare në Zinyang. Në të gjithë kinën më gjersisht, persekutimi fetar u drejtohet gjithashtu budistëve tibetian, praktikuesve të falun gong, të kryshterve dhe shumë të tjerve që kërkojnë vetëm të praktikojnë në mënyrë pajsore besimet e tyre. Shumë komunitetet të tjera po përjetojnë persekutim të njashëm në mbarë botën. Këto akte implikojnë të drejta që janë të përfshira në instrumentet thelbësore të të drejtave të njeriut përkatësisht nenin të të mbëdhjet të deklaratës universale të të drejtave të njëriut dhe nenin të të mbëdhjet të paktit ndërkomtar për të drejtat civile dhe politike. Këto instrumentet të të drejtave të njëriut mbrojnë lirin e mendimit, ndërgjegjes dhe fes, duke përfshirë lirin për të manifestuar fen e vetë vetëm ose në bashkësime të tjerët. Persekutimi fetar dhe e drejta penale ndërkomtare por persekutimi fetar gjithashtu mund të implikoj ligjim penal ndërkomtar, veçanërisht kur shkeljet dhe abuzimet me motive fetare përbëjnë një krim kunder njërzimit, genocid ose gjatë kosë e konfliktit të armatosur, një krim lufte. Dhe këtu hynë zyra ime, zyra e drejtsis kriminale globale. Gjatë gjithë historisë së fushës së drejtsis penale ndërkomtare, dhuna e motivuar nga feja kunder antarve të grupeve fetare ka qenë një shqetsim qëndrorë. Fusha e drejtsis penale ndërkomtare e ka originën në epokën e pas luftës së dytë botërore. Në gjyqet e Nurembergut pas luftës së dytë botërore, autorët e holokaustit undoqen penalisht për krime kunder njërzimit, pjesërisht sepse termin genocid nuk kishtë hyrë ende në leksikun ligjor. Arkitektët e gjykatës së Nurembergut zhvilluan konceptin e krimeve kunder njërzimit për të përshkruar aktet e të mershme të dhunës të kryera nga një shtet kunder qytetarve të vetë ose qytetarve të një aleati, 
Shumica e të cilve ishin he brejnë të shënjestruar për identitetin e tyre fetar, gjë që nuk do të përbrejnë krime lufte si pas ligjit ndërkomtar në atë ko. Me njëherë pas Nuremberg, gut, komuniteti ndërkomtar shpalli konventën për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të genocidit. Ky traktat zgjeroj kuadrin ligjor penal ndërkomtar, por identifikoj komtare, etnike, racore ose fetare grupet si të vetmet klasat të mbrojtura. Pas një periude që të sjetë të luftës së fëtot, fusha e drejtsis penale ndërkomtare u rinjall kur lufta shpërthehu për sëri brenda Evropës me shpërbërjen e ish Jugoslavis. Edhe njëherë, dhuna për gjatë vijave fetare ishte e dukshme. Gjukata penale ndërkomtare për ish Jugoslavin luajt i një rol kritik në siljen e liderve qeveritar, ushtarak dhe para ushtarak para drejtsis për rolin e tyre në Mizorit, duke përfshirë genocidin në Srebrenicë, Në të cilin 8.000 bura dhe djem musliman u vran pa më shirë. Në vitin 2017, sekretari i shtetit pohoj për gjeqësin e isisit për genocidin kunder jezidve, të kryshterve dhe muslimanve shit në zonat në kontrolin e ti. Këto përcaktime u bazuan në dokumentacion të gjerë faktik dhe analiza ligjore, duke përfshirë gjatë kulmit të krizës në vitin 2014. Shtetet e bashkuara në bështetën kryimin e ekipit hetues të okbës kunder daeshit unitat për të hetuar këto kryime me synimin kuraimin e ndjekjeve penale ku do që mund të egzistoj juridikcioni. Ne vazhdojmë të shohim që kryen kryime ndërkomtare shumë kunder antarve të grupeve të ndryshme fetare në mbar botën. Sot, disa milion musliman janë viktima të dy genocideve bashkëkohore. Një genocid i tilë po kryet nga autoritetet e Republikës Populore të Kines kunder ujgurve, kryesisht musliman, kazakve etnik, kirgistanve etnik dhe antarve të grupeve të tjera të pakicave etnike dhe fetare në Zinyang. Tjetri po kryet nga antar të ushtris birmaneze kunder rohingia me shumis muslimane. Sekretari i shtetit ka bërë një përcaktim publik për genocidin në të dyja rastet. Këto vlerësime gëzojnë një konsensus dy partijat. Shtetet e bashkuara vazhdojnë të dokumentojnë këto krimet të të mershme dhe të mbështesin iniciativat për të siguruar që viktimat dhe të mbjetuarit të marin drejtësi dhe përgjegjësit të mbahen përgjegjës. Me gjithë se grupet e viktimave dhe të të mbjetuarve priren të gravitojnë drejt etiketës e genocidit, ata që do të kryenin krimet të tjera të mizorive ndërkomtare mund të synojnë, ose të prekin në mënyrë disproporcionale, individ të bazuar në identitetin fetarë. Shumë nga këto situata bjen në në rubrikën e krimeve kunder njërzimit. Ne u bëjmë një dëmë të madhë viktimave kur krimet kunder njërzimit nuk janë në dënimin tonë, sepse kjo plejat krimesh ndërkomtar janë po ashtë të ndaluar nga ligjin ndërkomtar dhe mund të jenë po ashtë të rënda. Krimet kunder njërzimit përfshin një sërë aktesh të bëra penale si pas ligjit ndërkomtar kur kryen si pjesë e një sulmi të përhapur ose sistematik të drejtuar kunder një popullsiet civile. Veprat e ndaluara përfshin vrasjen, torturën, dhunën seksuale dhe persekutimin. Shtetet e bashkuara kam përcaktuar se njësër krimesh kunder njërzimit po ndodhin në Zinyang. Për shembul, burgimi ose privimi tjetër i rënd një liris fizike në kundërshtim me regullat themelore të së drejtës ndërkomtare, sterilizimi i detyrueshëm, tortura e të ndaluarve dhe persekutimi duke përfshirë për dërimin e punës e dëtyruar dhe vendosin e kufizimeve drakoniane për lirin e fes ose besimit, lirin e shprejes dhe lirin e lëvizjes. Ky është një krim që mund të ndiqet para shumë gjykatave komptare dhe ndërkomptare, duke përfshirë gjykatën penale ndërkomptare. Komunitetin ndërkomptar është në procesin e hartimit të një statuti për krimet kunder njërzimit, një përpjekje në të cilën zyra ime është të përfshirë në mënyrë aktive. Fatkejsisht, me gjitha të shtetet e bashkuara nuk kanë një statut për krimet kunder njërzimit, kështu që ky nuk është një krim që ne mund të ndjekim penalisht brenda vendit. Senatori Durbin ka punuar për vite me radhë për miratimin e një statutit të tilë dhe ne shpresojmë që a i të mund të ndërtoj konsensusin e kongresit që i nevojitet rrëth kësaj për pjekje e këtë mandat të kongresit. Zyra jon është të përkushtuar të kontribuaj në përpjekjet e logaridhenjes që synojnë ata që janë përgjegjës për kryerjen, por edhe ndimën për këto krime mizore dhe të të mershme. Ne punojmë së bashku me degët e tjera të qeveris Amerikane dhe zyrat e tjera brenda departamentit të shtetit për të përdoru litanin e mjetëve që kemi në dispozicion për të adresuar këto qështje.
për të trajtuar genocidin dhe krimet kundër njerëzimit kundër Rohingyave dhe mizërive të tjera në të gjithë Birmanin, për shembul, ne po ndimojmë mekanizmin e pavarur hetimor të okbës për Myanmarin i imëm. Qështja e gambis kundër Birmanis si pas konventës së genocidit në gjukatën ndërkomtare të drejtsis dhe rastet që ndiqen duke përdoru juridikcionin universal në vende si Argentina dhe Gjermania. Krahas aleatëve dhe partnerve, ne po vendosim sankcionet të synuara ndaj komandantëve të lartë ushtarak dhe zyrtarve të tjerë të lartë, dhe po odheqim për pjekjet në kombet e bashkuara që bëjnë thirje për t'i dhenë fund ofrimit të të gjitha armëve për ushtrin birmaneze. Ne po vazhdojmë të mbështesim dokumentimin e mizorive kunder rohingjave dhe mizorive të tjera në Burma për mes qasive të përqendruarat e viktimat dhe të mbjetuarit dhe shtetet e bashkuara vazhdojnë të ofrojnë burimet të rëndësishme për të ndimuar në plëtsimin e nevojave të menjëhershme humanitare të rohingjave dhe burmezve të tjerë të zhvendosur. Pas disa javësh, unë personalisht kam dërmen të udhëtoj në kodzës bazar për të takuar me antarët e komunitetit të zhvendosur rohingja dhe për të përfituar nga dëgjimi i mendimeve, ideve dhe shpresave të tyre për drejtësi, ndërsa vazhdojnë të shqyrtojmë mënyrat për të forcuar në bështetjen tonë për logaridhenjen. Për pjekjet Në mënyrë të njashme, ne jemi të përkushtuar të promovojmë drejtsin dhe përgjeqsin për genocidin dhe krimet kunder njërzimit të kinës kunder ujgurve dhe antarve të grupeve të tjera të pakicave etnike dhe fetare në Zinyang. Mjetet të rëndësishme, si që është programi i sankcioneve Global Magnet Ski, i lejojnë shtetet e bashkuarat të ndërmarin veprimet të forta kunder individve dhe subjekteve të implikuar në mizorit dhe kinës. Kongresi ka kryuar autoritetet ligjore shtes si akti i parandalimit të punës së dëtyrueshme ujgure për të ndimuar në parandalimin e importimit të produkteve të bëra me pun të dëtyruar në Zinyang në shtetet e bashkuara. Vendosja e kufizimeve të vizave, kontrolet e eksportit, sankcionet financiare dhe kufizimet e importit janë shembuj se si shtetet e bashkuara po udheqin rrugën në vendosin e kostove të reputacionit dhe të prekshme ndaj individve dhe subjekteve ndaj atyre të angazhuar ose bashkëpuntor në punën e dhe tyruar në Zinyang. Për këtë, ne jemi të shkënyrë nga dështimi i këshilit të të drejtave të njëriut për të mbajtur një diskutim bi situatën e të drejtave të njëriut në Zinyang. As një vend nuk duhet të jeti imunizuar nga një diskutim në këshil dhe ne do të vazhdojmë të punojmë ngusht me partnerët tam për të kërkuar drejtësi dhe përgjeqësi për viktimat e abuzimeve dhe shkeljeve të të drejtave të njëriut, duke përfshirë ujgurët në Zinyang. Ne kemi vazhduar gjithashtu të sigurojmë punën e unitatit për të dokumentuar mizorit kunder jezidve, të kryshterve dhe antarve të grupeve të tjera të pakicave fetare dhe etnike në Irak duke përfshirë edhe sigurimin e mbi 13 milion dolarve për të mbështetur për pjekjet e saj që nga filimi i ti. Ndërsa vazhdojmë ti përsërisim këto ide dhe evoluem mendimin ton për përgjeqsin për këto dhe krimet të tjera mizore. Forume si samiti i irfës janë jashtë zakonisht të rëndësishme, sepse politikat tona duhet të hartohen në konsultim të ngusht me komunitetet e prejkura, duke përfshirë të gjithë ju. Roli i dokumentacionit Duke ju këthyr temës së panelit të sotëm, ne jemi gjithashtu shumë të vedishëm për rolin vendimtar që luajnë individ si panelistët të nësot për të siguruar që informacioni që mund të jetë i rëndësishëm për logaridhenjen të mblidhet, analizohet dhe ruhet si që duhet. Ky është veçanërisht rasti kur opcionet për logaridhenje janë të pak të tani, por mund të shfaqen më vonë. Në Kambodgjia, ku filova karierën time në këtë fushë, ishte për shkak të organizatave të shëqëris civile si qendra e dokumentacionit të Kambodgjias që shumë nga provat në lidhje me mizorit masive të kryera gjatë për ju dhe së kmerve të kuq ishin të disponueshme kur figurat të larta më në fundu solën. Në gjykimi paradhomave të jashtë zakonshme në gjykatat e Kambodgjias, duke përfshirë edhe kryerjen e genocidit të tyre kunder muslimanve qamë. Në siri nuk ka alternativa të brendshme për logaridhenje dhe regjimi asadit nuk ka gjasa të gjykoj agentet e ti për abuzimet dhe shkeljet e shumëta për të cilat ata janë përgjegjës. Në vënd të kësaj, drejtsia po ndiqet në shtetet e huaja, kërësisht në Evropë, kur autorët, dëshmitarët dhe të mbjetuarit u dhëtojnë. Pjesa më e madhe e kësaj punën është letësuar nga organizatat jo qeveritare dhe të shëqëris civile që punojnë së bashku me autoritetet e prokuroris evropiane për të mbledhur prova dhe për t'i përgatitur ato për gjykime. 
Këto partneriteti të reja publike private mundësojnë shkëmbimin e informacionit dhe teknikave, por edhe duke siguruar që të mbjetuarit të integrohen në mënyrë kuptim plot në proceset e drejtsis. Gjukatat venda se tani janë gjithnje e më të aftë për të ndjekur penalisht kryrjen e krimeve ndërkomtare, edhe kur njarjet kanë dodhur jash vendit dhe as viktimat dhe as të pandehurit nuk janë shtetas të vendit. Në lidhje me Mizorit në Zinyang, aktorët të shëqëris civile kanë bërë një pun të jashtë zakonshme për të dokumentuar Mizorit dhe Kinas. Do të doja të theksoja dokumentacionin që është bërë duke përdorur imaje satelitore me burim të hapur për të treguar shkaterimin e përhapur dhe sistematik të gjamive dhe varezave muslimane në rajon. Rritja e medjave sociale dhe rritja e mbështetjes në mediat digitale për të ndar dhe shpërndar informacion dhe komunikim u ka dhenë gjithashtu organizatave të shëqëris civile një aftësi të pa precedent për të mbledhur informacion e rreth mizorive, masive pasi ato pëndodhin për të hedhur drit nbi këto abuzime në kohë reale. Ne i vlerësojmë këto përpjekje dhe me kolegët tanë në drëllë, IRF dhe USAID, jemi krenar të mbështesim organizatat e shëqëris civile që janë të përkushtuara për mbledhje në informacionit në përputhje me standardet për katëse. Ruajtjen e ti, vërtetimin e ti, kryimin e dosjeve, duke bërë analizat e rafinuar ambja të informacion dhe më pas duke endar atë me autoritetet prokuroriale në mbarë botën për të nisur procedimet e tyre penale. Kjo pun është jetike për përpjekjet ndërkomtare të drejtsis dhe jam inderuar të vazhdoj të dëgjoj nga ekspertët të nësot, duke përfshirë mënyrën se si zyra ime dhe qeveria e së hërba mund të ndihmojnë. Faleminderit për përkushtimin të uaj ndaj drejtsis ndërkomtare. Dhe faleminderit të gjithve për këtë mundësi që t'ju drejtohem.